നമസ്കാരം അരമണിക്കൂർ അൻപത് വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം നിർഭയ കേസിലെ പ്രതികളെ ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് തൂക്കിലേറ്റും രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ശിക്ഷ നടപ്പാക്കണമെന്ന് ഡൽഹി പട്യാല ഹൌസ് കോടതി വിധി പ്രതികൾക്ക് മരണ വാറന്റ് ഉടൻ അയക്കണമെന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഹർജിയിലാണ് ഉത്തരവ് കോടതി വിധിക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ തിരുത്തൽ ഹർജിയും ദയാഹർജിയും നൽകുമെന്ന് പ്രതികളുടെ അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു തിരുത്തൽ ഹർജി നൽകുന്നത് മരണ വാറന്റിന് തടസ്സമല്ലെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ വ്യക്തമാക്കി കോടതി നടപടി ആശ്വാസകരമെന്ന് നിർഭയയുടെ അമ്മ കോടതി നടപടി സ്ത്രീകൾക്ക് നിയമവ്യവസ്ഥയിലുള്ള വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും നിർഭയുടെ അമ്മ നിർഭയ കേസിൽ കോടതി നടപടികൾ തീരാൻ വേണ്ടി വന്നത് ഏഴ് വർഷം കേസിലെ പ്രതികളായ ആറുപേരിൽ അക്ഷയ് താക്കൂർ മുകേഷ് പവൻ ഗുപ്ത വിനയ് ശർമ്മ എന്നീ നാല് പേർക്കെതിരെയാണ് കോടതി ഇപ്പോൾ മരണ വാറന്റ് പുറത്തിറക്കിയത് മുഖ്യപ്രതി രാം സിംഗ് നേരത്തെ ജയിലിൽ ജീവൻ ഒടുക്കി പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മറ്റൊരു പ്രതിയെ കോടതി തടവ് ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചിരുന്നു രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ കൊടും ക്രൂരത നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഡിസംബർ പതിനാറിന് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബസിൽ ക്രൂരപീഡനത്തിനിരയായ പാരാമെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിനി നിർഭയ സിംഗപ്പൂരിലെ ചികിത്സയ്ക്കിടെ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് മരിച്ചു തുടർന്ന് ഏറ്റവും അസാധാരണമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കാണ് രാജ്യം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമം തടയാനുള്ള നിയമം പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയതും ഈ പ്രതിഷേധങ്ങളെ തുടർന്നായിരുന്നു വിശ്വാസ പ്രശ്നങ്ങളിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് സുപ്രീം കോടതി രൂപീകരിച്ചു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെയാണ് അധ്യക്ഷൻ ജസ്റ്റിസുമാരായ അശോക് ഭൂഷൺ എൽ നാഗേശ്വർ റാവു മോഹൻ ശാന്തന ഗൌഡർ എസ് അബ്ദുൾ നസീർ ആർ സുഭാഷ് റെഡ്ഡി ബി ആർ ഗവായ് സൂര്യകാന്ത് എന്നിവരാണ് മറ്റംഗങ്ങൾ ജസ്റ്റിസ് ആർ ഭാനുമതിയാണ് ബെഞ്ചിലെ ഏക വനിതാ അംഗം ഈ വിധി പറഞ്ഞ ശേഷമായിരിക്കും ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിലെ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കുക ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് കെ സുരേന്ദ്രന് മുൻതൂക്കം ദേശീയ നേതൃത്വം ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളുടെ അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞിരുന്നു ഈ അഭിപ്രായ ശേഖരണത്തിൽ സുരേന്ദ്രന്റെ പേരിനാണ് മുൻതൂക്കം ലഭിച്ചത് എം ടി രമേശ് എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ എന്നിവരുടെ പേരുകളും ഭാരവാഹികൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർ എസ് എസ് നേതൃത്വവുമായി ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷമാകും കേന്ദ്ര നേതൃത്വം അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുക ഐ എസ് എൽ ചേർന്ന പത്ത് ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ അഫ്ഗാൻ ജയിലില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിമിഷ ഫാത്തിമ നബീസ മറിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യുവതികളാണ് കാബൂളിലെ ബദാം ബാഗ് ജയിലിൽ കഴിയുന്നത് ഐ ബിയും എൻ ഐ എയും ഇവരുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു ഇവരെ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിക്കണമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായിട്ടില്ല ജയിലിൽ കഴിയുന്നവർ ഐ എസ് ആശയങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണെന്ന് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ വ്യക്തമാക്കി മകളെ ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തിക്കണമെന്ന് നിമിഷ ഫാത്തിമയുടെ അമ്മ ഏത് നടപടികൾക്കും തയ്യാറെന്നും ബിന്ദു പ്രതികരിച്ചു മാത്രമാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അല്ലാതെ എനിക്ക് എന്നെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും ഒന്നും എനിക്കൊരു സ്ഥിതീകരണം വന്നിട്ടില്ല അതിന് എത്രമാത്രം അവളെ ഇതിലേക്ക് വലിച്ചഴിച്ച് കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ളത് തെളിയണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവൾ ഇന്ത്യക്ക് എത്തിയാൽ മാത്രമേ ഈ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂ ബാക്കി നിയമ നടപടികൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്ത് അവളുടെ വിചാരണയും അതും ഇതും കഴിയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആകുമ്പം മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഈ ദുഷ്ടശക്തികളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇനിയും അത് ഭാവിയിൽ ആർക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് മറ്റുള്ള പെമ്പിള്ളർക്കും അതൊരു പാഠമാകട്ടെ ആകാനും അതിന് ഉപകാരപ്പെടും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എനിക്ക് അപേക്ഷ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് കാരണം ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് എന്റെ മകൾക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കണം ജെ എൻ യുവിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും നേരെ ആക്രമണം നടന്ന് രണ്ട് ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും പ്രതികളെ പിടികൂടാതെ പോലീസ് ക്യാമ്പസിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനായില്ല ആക്രമണം നടക്കുന്നതിന്റെ രണ്ട് ദിവസം മുൻപുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ സി സി ടി വി പ്രവർത്തന രഹിതമായിരുന്നു എന്നാണ് വിവരം ആക്രമണത്തിന് ആസൂത്രണം ചെയ്ത വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലെ നമ്പറുകൾ ഇപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണെന്നും പോലീസ് വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി
ജെഎൻയു ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് ഹിന്ദു രക്ഷാദൾ എന്ന സംഘടന രംഗത്ത് ജെഎൻയു ദേശവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമായതിനാലാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് ഹിന്ദു രക്ഷാദൾ അധ്യക്ഷൻ പിങ്കി ചൌധരി പറഞ്ഞു എന്നാൽ എ ബി ബി പിയെ രക്ഷിക്കാനാണ് ഹിന്ദു രക്ഷാദൾ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ആരോപിച്ചു സർവകലാശാലയുടെ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ സംവിധാനം തകരാറിലാക്കിയെന്ന പരാതിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ കേസ് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ഐഷി ഘോഷ് അടക്കം പത്തൊൻപത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത് തുടർന്ന് തകരാറുകൾ പരിഹരിച്ച് ഉച്ചയോടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ പുനരാരംഭിച്ചു അക്രമ സംഭവങ്ങൾ അപലപനീയമെന്ന് വൈസ് ചാൻസലർ പ്രതികരിച്ചു ക്യാമ്പസിനുള്ളിൽ ശക്തമായ ശാന്തമായ സാഹചര്യമൊരുക്കാൻ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുമെന്നും ജഗദേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു every opportunity to make sure that normalcy returns to the university let us put all the past whatever has happened behind and let us work together to make this university a great university jnu vidyarthigalku nere undaya adhikramathil pradeshedichu kendra statistical committee il ninna professor cp chandrashekhar rajivichu vishwasitha nashtapetta sarkarinu kizhil tudaran aagillennu vyaktamaakiyana raji തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്ന സംഘർഷങ്ങളിൽ മാനവ വിഭവശേഷി സെക്രട്ടറി അമിത് കരയും കടുത്ത അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി വിദ്യാർത്ഥികളെ പരോക്ഷമായി വിമർശിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ രംഗത്തെത്തി അരാജകവാദികൾ ഒരു നാൾ തുറന്നു കാട്ടപ്പെടുമെന്നായിരുന്നു ജാവ്ദേക്കറിന്റെ പ്രതികരണം नारा लगाते हैं लेकिन अब कश्मीर में भी कोई नहीं लगाता अब बाहर जाके कोई लगाए उसका कोई मतलब नहीं है जे एन यू विषय में प्रतिषेध वाइस चांसलर राजी इलाद समरमानिपिल विद्यार्थी आवश्यप पूर्व विद्यार्थी मार्च जे एन यू प्रधान कवाड़ सीमी तड़ू सीपीएम जनरल सैक्टरी सीताराम येचूरी पी बी अंगं प्रकाश काराट उ मार्च पे मई बंगलूरू प्रतिषेधवे विद्यार्थी പ്രളയകാലത്ത് കേരളത്തിന് നൽകിയ അരിക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് കോടി നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എഫ് സി ഐ തുക നൽകുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പലതവണ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സംസ്ഥാനം കത്ത് നൽകിയിരുന്നു ഇത് അവഗണിച്ചാണ് തീരുമാനം പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസത്തിന് കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ട അധിക ധനസഹായവും നിഷേധിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പുതിയ ഇരുട്ടടി കേരളത്തെ ഒഴിവാക്കി മറ്റേഴ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പ്രളയ സഹായം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നലെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വാർത്താക്കുറിപ്പിറക്കിയത് സംസ്ഥാനത്തിന് അർഹമായ സഹായം തുടർച്ചയായി നിഷേധിക്കുന്നുവെന്നും മന്ത്രി തോമസ് ഐസക് കേന്ദ്ര നിലപാട് അപഹാസ്യമെന്നും ഇത് ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജനും പറഞ്ഞു കേരളം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമല്ലേയെന്നും മന്ത്രി ചോദിച്ചു ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഒരു ഭരണരംഗം കൈയാളുന്നവർ എത്രമാത്രം അപഹാസ്യരായി എത്രമാത്രം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവമതിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ആ പ്രവൃത്തിയെ ന്യായീകരിക്കാൻ സാധിക്കും കേരളം എന്താ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഭാഗമല്ലേ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു നിലപാട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കേരളീയ സമൂഹത്തിലും ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിലും ഈ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് ജനങ്ങളെന്നും ഒറ്റപ്പെടും നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതുകൊണ്ടാകാം കേരളത്തിന് സഹായം ലഭിക്കാത്തതെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ പ്രളയ സഹായം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട നടപടിക്രമത്തിൽ കേരളം വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും സംസ്ഥാന സർക്കാർ തന്നോട് ആശയവിനിമയം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു ഈ വർഷത്തെ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള സംഘത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താം ഇതാണ് സാധാരണ ഈ എന്താ ദുരന്ത നിവാരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിന് മാത്രമായിട്ട് അത് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമില്ല അതെ അതുകൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കണം കിട്ടാത്ത പ്രളയ സഹായത്തിന്റെ പേരിൽ കേന്ദ്രത്തെ വിമർശിച്ച കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ കേരളത്തോട് കേന്ദ്രം ചുറ്റമ്മ നയം കാണിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിശക്തമായിട്ട് കേരളാ പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുന്നു 
ഞാൻ കേന്ദ്രത്തിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ചുമതല വഹിച്ച മന്ത്രിമാരിൽ ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കറിയാം കേരളത്തോട് അനുഭാവപൂർണമായ സമീപനമാണ് ഞങ്ങൾ ഭരിച്ച സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരിക്കലും വിവേചനപരമായ നിലപാട് കേന്ദ്രം സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ആ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആ ചുറ്റമ്മ നയം ഒരിക്കലും കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് അംഗീകരിക്കില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നിലപാട് പുനഃപരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും തയ്യാറാകണം പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ എതിർക്കുന്ന സി പി എം ഇരട്ടത്താപ്പാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് ബി ജെ പി ദേശീയ വക്താവ് ജി വി എൽ നരസിംഹറാവു സി പി എമ്മിന്റെ ഇരുപതാമത് പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രമേയം പാസാക്കിയതാണ് ഇത് മറന്നാണോ പാർലമെന്റിൽ പാസാക്കിയ നിയമത്തിനെതിരെ പിണറായി വിജയൻ പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നതെന്നും റാവു ചോദിച്ചു ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനെ വൈകാതെ തീരുമാനിക്കുമെന്നും കൊച്ചിയിൽ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹി യോഗത്തിന് ശേഷം ജി വി എൽ നരസിംഹറാവു പറഞ്ഞു constitutionality of any any particular law it is not in his domain he is not authorized to comment on he can outside the house it's okay i can still take it as political criticism but inside the house you are a constitutional functionary and you are not going to sit in judgment on constitutionality or unconstitutionality of an act of parliament i think it's beyond your brief it does not you don't have the the legislative competence പൌരത്വ ഭേദഗതി വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഗവർണറും ഒത്തുകളിക്കുന്നുവെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല കേരള നിയമസഭയുടെ പ്രമേയത്തെ അധിക്ഷേപിച്ച ഗവർണർക്കെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതിഷേധിച്ചില്ല പൌരത്വ ഭേദഗതിക്കെതിരായ കോൺഗ്രസ് പോരാട്ടത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ടെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു ഗവർണർ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ കേരളത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി ഗവർണറും തമ്മിൽ ഒളിച്ചു കളിക്കുകയാണ് കേരളത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി എന്തുകൊണ്ട് ഗവർണറുടെ ഈ തെറ്റായ നയത്തിനെതിരെ പ്രസംസാരിക്കുന്നില്ല അവ ഗവർണറും മുഖ്യമന്ത്രിയും തമ്മിൽ ഒളിച്ചു കളിക്കുകയാണ് ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ അധിക്ഷേപിച്ച് സംസാരിച്ച ഗവർണറോട് മറുപടി പറയാനുള്ള തന്റെ ഇടം പൌരത്വ നിയമത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ വിമർശനങ്ങൾക്ക് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്റെ മറുപടി കോൺഗ്രസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് വ്യക്തമാണ് ഗവർണറുടെ നിലപാടിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി ചോദിച്ചു കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഒളിച്ചുകളി നടത്തുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒളിച്ചുകളിയുടെ രാഷ്ട്രീയം എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിക്കട്ടെ ഞാൻ എന്നും തെളിഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയമാണ് കളിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒളിച്ചു വയ്ക്കാനുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒളിച്ചുകളിയുടെ രാഷ്ട്രീയം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പറയാനുള്ളത് ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ സമരവുമായിട്ട് കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് യഥാർത്ഥ ഫാസിസ്റ്റ് ആരാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഒന്ന് കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയാൽ മതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാസിസ്റ്റ് മുഖം വളരെ നന്നായിട്ട് ആ കണ്ണാടിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ് എം ഡി ജോർജ് അലക്സാണ്ടർക്ക് നേരെ കൊച്ചിയിൽ കല്ലേർ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കല്ലേറുണ്ടായത് തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റ ജോർജ് അലക്സാണ്ടർ കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലാണ് മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസിൽ ജീവനക്കാരുടെ സമരം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് അക്രമമുണ്ടായത് സംഭവത്തിൽ സി ഐ ടി പ്രവർത്തകനായ ഒരാളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു പരിക്കേറ്റ ജോർജ് അലക്സാണ്ടറെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതും സമരക്കാർ തടഞ്ഞതായി മുത്തൂറ്റ് വക്താവ് ബാബു ജോൺ ആക്രമണം നടത്തിയത് മുത്തൂറ്റിലെ ജീവനക്കാരല്ല ജീവനക്കാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും പ്രകോപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും കമ്പനി വക്താവ് അറിയിച്ചു പക്ഷെ അത്രേ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളു അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം അതിന് പ്രൂഫ് എന്താ എന്താണ് പ്രൂഫ് ഇന്ന് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് എന്ത് കുന്നാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടോ എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങളുടെ ബ്രാഞ്ചിലെ സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സിനെ അവർ ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ട് ബ്രാഞ്ചിലെ എഴുപത് ശതമാനം സ്ത്രീ സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് അവരെ എല്ലാ ഇവരാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് പബ്ലിക് ആയിട്ട് അതിന് വീഡിയോകൾ എത്രയെണ്ണം ഞങ്ങൾ എടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞങ്ങളല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒരാൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അത് എങ്ങനെയാണ് വസ്തുതയാകുന്നത് നടന്നത് ആസൂത്രിത ആക്രമണമെന്ന ദൃസാക്ഷിയും 
ജോർജ് അലക്സാണ്ടറുടെ മകനുമായ ഈപ്പൻ അലക്സാണ്ടർ വലിയ കോൺക്രീറ്റ് പാളികൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ആക്രമണം തലനാരിഴയ്ക്കാണ് ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയതെന്നും ഈപ്പൻ അലക്സാണ്ടർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ എം ഡി ജോർജ് അലക്സാണ്ടർ മുത്തൂറ്റ് ഞാൻ കൂടെ മൂന്ന് സ്ത്രീകളും ഡ്രൈവറും ഉണ്ടായിരുന്നു അതായിരുന്നു ആദ്യം പോയ വണ്ടി ആ വണ്ടിയിൽ ഇവർ ഗുണ്ടകളെ വിട്ട് വലിയ ഒരു കല്ല് ആക്ച്വലി ഇതിനെ കല്ല് എന്നല്ല പറയേണ്ടത് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്ക് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്കാണ് അവർ വലിച്ചെറിഞ്ഞത് അത് എറിഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ വണ്ടിയിലെ രണ്ട് വിൻഡോസിലാണ് കൊണ്ടത് ഈ രണ്ട് വിൻഡോസ് ഒരു വിൻഡോ ഇതും മറ്റേ വിൻഡോ കാണാൻ പോലും കിട്ടത്തില്ല ഈ എറിഞ്ഞ കല്ലിൻ്റെ സൈസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി ഇതാണ് ഈ എറിഞ്ഞ കല്ല് അവർ എറിഞ്ഞ കല്ല് ഗ്രീവിയസ് ഇഞ്ചുറീസ് ഉണ്ട് ഹെഡിലാണ് ഇഞ്ചുറി വന്നേക്കുന്നത് ഏകദേശം ഇവിടെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വൂണ്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് ആ പാറക്കല്ല് എറിഞ്ഞ ആൾ അത് ഉന്നം തെറ്റിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ എം ഡി സാർ ജീവനോടെ നിൽക്കുന്നത് മുത്തൂറ്റിൽ തൊഴിലാളി സമരം സമാധാനപരമെന്ന് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ എം ഡിയുടെ കാർഡിന് നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞത് തൊഴിലാളികളാണെന്ന് കരുതുന്നില്ല പ്രകോപനം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മാനേജ്മെന്റാണ് കോടതിയുടെ സഹകരണത്തിൽ നടത്തിയ ചർച്ചകളിലെ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ മാനേജ്മെന്റ് തയ്യാറാകുന്നില്ല മാനേജ്മെന്റും തൊഴിലാളികളും സഹകരിച്ചു പോകണമെന്നാണ് സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മാനേജ്മെന്റിന്റെ നിലപാട് മാറിയാൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഒരു അക്രമം എന്നുള്ളത് തൊഴിലാളികളുടെ രീതിയല്ല സാധാരണ ഇപ്പോഴും മുത്തൂറ്റിലെ തൊഴിലാളികൾ ആരെങ്കിലും മാനേജ്മെന്റിന്റെ ആരെങ്കിലും അക്രമിച്ചതായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല മാനേജ്മെന്റും തൊഴിലാളികളും സഹകരിച്ചു പോകണം കേരളത്തിലൊരു വളരെ സമാധാനപരത അന്തരീക്ഷമുണ്ട് മുത്തൂറ്റ് എം ഡിക്കെതിരായ ആക്രമണം തൊഴിലാളി സമരത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്താനാണോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നതായി മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ തെറ്റാര് ചെയ്താലും എതിർക്കപ്പെടണം കയ്യൂക്ക് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യവും നേടാനാകില്ല ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു എല്ലാ ആക്രമണങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ എതിരാണ് ഏതെങ്കിലും കയ്യൂക്ക് കൊണ്ടോ മസിൽ പവർ കൊണ്ടോ അക്രമം നടത്തിയ ഒന്നും നേടാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല കാരണം കേരളം ഒരു വിദ്യാസമ്പന്നരുടെ നാടല്ലേ ആ എല്ലാവരും പഠിച്ചവരില്ലേ ഇവിടെ വളർന്നു വരുന്ന പുതിയ തലമുറ എത്രമാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേരള സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നിലപാടുകളും മുമ്പോട്ട് പോകല്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ സമരത്തെ തന്നെ ദുർബലപ്പെടുത്താനുള്ളതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണോ ഇത്തരം സംഭവം എന്ന് പോലും എനിക്കൊരു നിരീക്ഷണത്തിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് മുത്തൂറ്റ് എം ഡിക്കെതിരായ ആക്രമണം കൊച്ചി കമ്മീഷണറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷിക്കുമെന്ന് ഡി ജി പി മികച്ച രീതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും ഡി ജി പി മുത്തൂറ്റ് ജീവനക്കാർക്ക് ജോലിക്ക് കയറാൻ സാധ്യമാകുന്ന വിധം പോലീസ് നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശം ജീവനക്കാർ യാത്രാ വിവരങ്ങൾ ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് കമ്മീഷണർക്ക് നൽകണമെന്നും കോടതി ജീവനക്കാർ എവിടെ നിന്നാണ് എത്തുന്നതെന്ന് വ്യക്തതയില്ലെന്ന് പോലീസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോഴാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ സൌകര്യപ്രദമായ നടപടിക്രമം ഒരുക്കാൻ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചത് സമരക്കാർ അക്രമം നടത്തുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ പോലീസ് സംരക്ഷണം അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എറണാകുളത്തെ പ്രധാന ഓഫീസിലെ മാനേജറും ജീവനക്കാരും കടവന്ത്ര ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാരും നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായ്ക്കെതിരെ അവകാശ ലംഘന നോട്ടീസ് സി പി ഐ എം പി ബിനോയ് വിശ്വമാണ് നോട്ടീസ് നൽകിയത് പൌരത്വ രജിസ്റ്ററിനെക്കുറിച്ച് പാർലമെന്റിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് പരാതി രാജ്യസഭാ സെക്രട്ടറി ജനറലിനാണ് ബിനോയ് വിശ്വ പരാതി നൽകിയത് അമിത്ഷാ കേരളത്തിലെത്തിയാൽ പ്രതിഷേധിക്കുമെന്ന് എസ് ഡി പി ഐ പ്രളയക്കെടുതിയിൽ കേരളത്തിന് ധനസഹായം നിഷേധിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലാണ് ബി ജെ പിയുടെ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരെ കേരളത്തിൽ കാലുകുത്താൻ അനുവദിക്കരുത് പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ ഈ മാസം പതിനൊന്ന് മുതൽ പ്രചാരണം നടത്തുമെന്നും എസ് ഡി പി ഐ അധ്യക്ഷൻ പി അബ്ദുൾ മജീദ് ഫൈസി പറഞ്ഞു മരടിൽ ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കുന്നതിന് നാല് ദിവസം മാത്രം ശേഷിക്കെ അടിയന്തര നഗരസഭാ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ തർക്കം വീടുകളുടെ കേടുപാടുകൾ തീർക്കുന്നതിനുള്ള അധിക തുക നഗരസഭ വഹിക്കണമെന്ന സർക്കാർ തീരുമാനത്തെ ചൊല്ലിയായിരുന്നു ഭിന്നത അവ്യക്തത പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സർക്കാരിന് കത്തയക്കാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ പുനർനിർമ്മിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നൽകും ആ പരിരക്ഷയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോരായ്മ വന്നാൽ സർക്കാർ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് മരട്
ആ കമ്പനിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്ളാറ്റ് പൊളിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നഗരസഭാ കൌൺസിലിനെ അറിയിച്ച് സബ് കളക്ടർ നഷ്ടപരിഹാര തർക്കമുണ്ടായാൽ നഗരസഭയുടെയും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെയും പ്രതിനിധികൾ പരിശോധിച്ച് പരിഹാരം കാണും പ്രദേശവാസികളെ നാളെ നേരിൽ കണ്ട് സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുമെന്നും സബ് കളക്ടർ സ്നേഹിൽ കുമാർ പറഞ്ഞു In case of any dispute of market value or value of the insurance amount, one advocate, structural engineer from the Marad municipality, one advocate, structural engineer from the insurance company, will be a, they will form a technical committee and will decide. Is it Kanik at 10.16? If in case of any dispute, representative from Marad municipality, one advocate, one structural engineer. ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആൻഡ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ എഞ്ചിനീയർ ഫ്രോം ദി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി വിൽ ബി മേഡ് ഇൻ ടു എ ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി ആൻഡ് ദെൻ ദേ വിൽ ഡിസൈഡ് അവർ സ്ട്രക്ചർ എഞ്ചിനീയർ വിൽ ചെക്ക് ദ നേബറിംഗ് പ്ലോട്ട്സ് ഫോർ എനി ഡാമേജ് ഫോർ സേഫ്റ്റി റീസൺസ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി ഡാമേജ് എനി ഫിസിക്കൽ ഡാമേജ് വി വിൽ ഫസ്റ്റ് ഗോ ആൻഡ് ചെക്ക് ഫയർ ഫയർ ഫോഴ്സ് പിന്നെ സ്ട്രക്ചർ എഞ്ചിനീയർ ടു വെരിഫൈ ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി ഡാമേജ് ഡൺ ഓൺ അമേരിക്കൻ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇറാൻ സൈനിക കമാൻഡർ ജനറൽ ഖാസിം സൊലൈമാനിയുടെ സംസ്കാരം മാറ്റിവെച്ചു വിലാപയാത്രയ്ക്കിടെയുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് മുപ്പത്തിയഞ്ചു പേർ മരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് സംസ്കാരം മാറ്റിയത് പത്ത് ലക്ഷത്തോളം പേരാണ് വിലാപയാത്രയെ അനുഗമിച്ചത് തിരക്കിൽപ്പെട്ട് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ഇറാന്റെ ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ചാനലാണ് ദുരന്ത വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടത് അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തെ ഭീകര സംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഇറാൻ ഇതിനുള്ള ബിൽ പാർലമെന്റ് പാസാക്കി വ്യാഴാഴ്ച ന്യൂയോർക്കിൽ ചേരുന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ രക്ഷാസമിതി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രിക്ക് അമേരിക്ക വിസ നിഷേധിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി വിദേശകാര്യമന്ത്രി മഹമ്മൂദ് ജവാദ് ഫെറിസിനാണ് അമേരിക്ക വിസ നിഷേധിച്ചത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ തലയ്ക്ക് ഇറാനിൽ എട്ട് കോടി ഡോളർ വിലയിട്ടതും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇറാൻ ഭരണകൂടം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം നടത്തിയിട്ടില്ല കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നയങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സംയുക്ത തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ദേശീയ പണിമുടക്ക് ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രി ആരംഭിക്കും ബി എം എസ് ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളും സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കും കെ എസ് ആർ ടി സി സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്തില്ല സർക്കാർ ഓഫീസുകളും പുതുതലമുറ ബാങ്കുകൾ ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് ബാങ്കുകളും പണിമുടക്കിൽ പങ്കാളികളാകും അതേസമയം പണിമുടക്കിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ലെന്ന് വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി അറിയിച്ചു ഞങ്ങൾ ഹർത്താലിനോട് യോജിപ്പില്ല ഹർത്താലിന് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ പരിതസ്ഥിതി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ കടകൾ ഭൂരിപക്ഷം അടഞ്ഞെടുക്കാനാണ് സാധ്യത അപ്പൊ പൊതു പണിമുടക്കിന് പിന്തുണയില്ല പിന്തുണയില്ല പണിമുടക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ നിക്ഷേപങ്ങളെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് മന്ത്രി പി ജയരാജൻ പണിമുടക്ക് തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശമാണ് പണിമുടക്ക് പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ കേരളത്തിനെതിരായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് തിരിച്ചറിയണം വ്യവസായ സൌഹൃദ ഇടമായി കേരളം വളരുന്നത് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തവരുണ്ടെന്നും ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു നിക്ഷേപകരുടെ ഇടയിലൊന്നും ഇതൊരു മോശമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം തൊഴിലാളികൾ അവർ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അവർ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി പ്രശ്നങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സമരമുഖമാണ് അതും വളരെ സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സമരമുഖമാണ് പണിമുടക്കുക കൊല്ലം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ചോദ്യം ചെയ്ത് സമർപ്പിച്ച ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന എൽ ഡി എഫിലെ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ നൽകിയ ഹർജിയാണ് ജസ്റ്റിസ് പി ബി സുരേഷ് കുമാർ തള്ളിയത് ശബരിമല വിഷയത്തിലെ സുപ്രീംകോടതി വിധി ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തും സർക്കാരിന്റെയും പാർട്ടിയുടെയും നടപടികൾ വിശ്വാസികൾക്കെതിരാണെന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചും വോട്ട് നേടിയതായി ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു മതസ്പർദ്ധ വളർത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രസംഗങ്ങളാണ് പ്രചാരണത്തിലുടനീളം പ്രേമചന്ദ്രൻ നടത്തിയതെന്നും ഹർജിയിൽ ആരോപിച്ചിരുന്നു ഭൂപരിഷ്കരണ വിവാദത്തിൽ സി പി എമ്മിനും സി പി ഐക്കുമെതിരെ സി അച്യുതമേനോന്റെ കുടുംബം അച്യുതമേനോനെ വിവാദങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചുകഴിച്ചത് ശരിയായില്ലെന്ന് മകൻ ഡോക്ടർ രാമൻകുട്ടി പറഞ്ഞു വലതുപക്ഷക്കാരോട് പോലും ഇല്ലാത്ത പകയാണ് സി പി എമ്മിന് അച്യുതമേനോനോടെന്നും രാമൻകുട്ടി ന്യൂസ് എയ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞു വിവാദമാക്കുന്നതിനപ്പുറം സി പി ഐ ഇപ്പോൾ ഉയർത്തുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ ആത്മാർത്ഥതയില്ലെന്നും ഡോക്ടർ രാമൻകുട്ടി വിവാദങ്ങളിലൂടെ സി പി ഐയുടെ പ്രതിച്ഛായ കൂടിയോ എന്ന്
ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും എൻ സി പി നേതൃത്വത്തിനും മേരി ചാണ്ടി കത്തയച്ചു തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ ആഗ്രഹം ഇതായിരുന്നുവെന്നും കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രളയാനന്തര പുനർനിർമ്മാണത്തിൽ മലപ്പുറം ജില്ലാ കളക്ടർ ഏകാധിപത്യപരമായി പെരുമാറുന്നുവെന്ന് പി വി അൻവർ എം എൽ എ കൂടുതൽ ദുരന്തമുണ്ടായ കവളപ്പാറ നിവാസികളുടെ പുനരധിവാസം ആദ്യം നടപ്പാക്കുന്നതിനു പകരം ചെമ്പൻകൊല്ലിയിൽ പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയെന്നാണ് പരാതി നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ചെമ്പൻകൊല്ലിയിലെ വീട് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എം എൽ എയും പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളും തടസ്സപ്പെടുത്തി സംസ്ഥാനത്തെ പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങളെ കേരള ബാങ്കിന്റെ ഭാഗമാക്കുന്നതിന് ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കാൻ മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം ഇതിനായി റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ അനുമതി തേടും കേരള ബാങ്കുമായി സഹകരിക്കാത്ത മലപ്പുറം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിനെ അപ്രസക്തമാക്കാനാണ് നിയമനിർമ്മാണം നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ സാക്ഷി വിസ്താരം നിർത്തിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ദിലീപ് ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്നതുവരെ വിസ്താരം നിർത്തിവെക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് വിചാരണ കോടതിയിൽ ദിലീപ് ഹർജി നൽകി വാളയാർ പീഡനക്കേസിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പാലക്കാട് എസ് പിക്ക് ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷന്റെ നിർദ്ദേശം കേസിന്റെ അന്വേഷണ ഘട്ടത്തിലോ വിചാരണ ഘട്ടത്തിലോ വീഴ്ച സംഭവിച്ചോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് നൽകാനാണ് ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷനായി ചുമതലയേറ്റ റിട്ടയർഡ് ജില്ലാ ജഡ്ജി പി കെ ഖനീഫയുടെ നിർദ്ദേശം രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ അധ്യാപകന് പതിനഞ്ച് വർഷം തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ ചെർപ്പുളശ്ശേരി കൈപ്പുറം സ്വദേശി ശശികുമാറിനെയാണ് പാലക്കാട് പോക്സോ കോടതി ശിക്ഷിച്ചത് എറണാകുളത്ത് സ്വകാര്യ സ്കൂളിൽ ബസ് ഡ്രൈവർമാരുടെ മിന്നൽ സമരത്തെ തുടർന്ന് കുട്ടികൾ മണിക്കൂറുകളോളം സ്കൂളിൽ കുടുങ്ങി ചോറ്റാനിക്കര ഗ്ലോബൽ സ്കൂളിലാണ് സംഭവം പിരിച്ചുവിട്ട ബസ് ജീവനക്കാരനെ തിരിച്ചെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു സമരം മകളെ ശല്യം ചെയ്തത് ചോദ്യം ചെയ്ത പിതാവിനെ വീട്ടിൽ കയറി ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു നെയ്യാറ്റിൻകര ആലംപുറ്റ സ്വദേശി അനിൽകുമാർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സുഗുണനാണ് മർദ്ദനമേറ്റത് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ അനിൽകുമാർ നെയ്യാറ്റിൻകര ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ് ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോയുടെ മികച്ച വീഡിയോ സ്റ്റോറിക്കുള്ള പുരസ്കാരം വി എസ് കൃഷ്ണരാജ് ഏറ്റുവാങ്ങി തൃശൂരിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കൃഷിമന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാറാണ് പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സീനിയർ ബുള്ളറ്റിൻ പ്രൊഡ്യൂസറാണ് കൃഷ്ണരാജ് അരമണിക്കൂർ അൻപത് വാർത്ത പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം